王勃主演的一出好戏里，天降雨群这一幕看似是剧情需要，实际上从古至今啊，在自然界中这种现象并不罕见。二零一零年的澳大利亚，二零一五年的印度，二零一八年的伊朗等等案例太多了。最早有关雨雨现象的记载，要追溯到公元前四世纪，切罗尼亚在博罗奔尼撒半岛下的一场雨雨。那天上为什么会下雨呢？目前最主流也是最合理的说法，应该就是水龙卷造成的了。在湖泊或者海洋上方形成的急速旋转的海上龙卷风，会将水里的一切物体带进云层中，然后这些物体跟随着水龙卷，经过了一场长途飞行后，降落在了地面上。降落过程中，这一幕被人们发现，就有了天降鱼群的说法。之所以这么说，也是有依据的。洪都拉斯位于加勒比海附近，每年五月到七月，这里基本上就会被龙卷风天气给占满。因此，雨雨奇观在这里也不算是奇观了。看到这儿，你是不是也在期待一场雨雨呢？毕竟是海鲜啊。但是你想象一下，鱼群从高空中被抛下，大部分都被摔死了，仅剩少部分还活蹦乱跳的。这样的海鲜，你敢吃吗？说到这儿，其实天上不仅会下雨雨，毕竟龙卷风又不搞歧视，什么物种都能被吸上来抛下去。除了鱼之外，最多的应该就是青蛙了。一九六零年，法国南部地区突然下了一场青蛙雨，人们纷纷到户外去看热闹。乐极生悲的是，青蛙虽小，但高空抛物的威力不容小觑。从高空中落下，打在人身上，疼得叫苦不迭。当地人也将这一幕画成了漫画，实时感受一下当时的场景。但要说到最可怕的动物语，应该就是蛇语了。一八七七年，美国田纳西州孟菲斯突降蛇语。看了这么多动物语，都发生在国外，那我们国内就没有下过动物语吗？当然有。二零一八年六月十三日，一场强雷暴伴随着风暴席卷我国山东青岛。据说当时有不少海星、章鱼和鲍鱼等海鲜从天而降，但跟主流的水龙卷不同啊，这些海鲜的来源并不是海洋，而是海鲜市场。原来当时的青岛正在经历一种极端天气——超强对流带来的十二级狂风和暴雨，将海鲜市场里的海鲜吹到了天上，并伴随暴雨落了下来。有图有真相，看这条章鱼从天而降，总归也算是余生无憾了。世界之大，无奇不有，看到这一片瘆人的红色海洋了吗？别害怕。这其实也是雨，但它有一个专业名称——血雨。早在西汉时期就发生过血雨。二零零一年七月二十五日凌晨，印度市民被一声巨响吵醒。几个小时后，天空就下起了红色的雨，并且在接下来的两个月时间里，印度共下了一百二十四场血雨，当地河流都被染红了。虽然至今都没有一个合理的解释，但最多的说法是由于海藻的孢子引起的。对此，你怎么看呢？